శ్రీ శ్రీ ప్రజ్ఞా డిఎస్సి డిఎస్సి లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి మన డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది అనే కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది అన్నది నవంబర్ పదకొండో తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మార్చి రోజు యాభై మార్కులు డైలీ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాలను ఒకసారి గమనించినైతే గణితంలో సాంఖ్యాక శాస్త్రం నుంచి మరియు రేఖా గణితం నుంచి ప్రశ్నలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు ప్రశ్నపత్రంలో మొత్తం యాభై ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఈ యాభై ప్రశ్నలకు గాను కండక్ట్ చేసిన డైరీ టెస్ట్లో మొత్తం మొదటి ర్యాంకుతో నలభై ఆరు మార్కులతో మొత్తం నలుగురు మంది విద్యార్థులు మరియు వంద మందికి పైగా విద్యార్థులు నలభై ఒక్క మార్కులతో ఉన్నారు ఇక్కడ మార్కులు తీవ్రతను బట్టి చూస్తే మీకు పోటీ తీవ్రత ఎంత ఉందో అర్థమవుతుంది ప్రతి అంశాన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తూ అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేర్పిస్తూ ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైరెక్ట్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తూ మీ యొక్క మార్కులు మరియు ర్యాంకుల విశ్లేషణ చేస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ మీరు కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం మొదటి ప్రశ్న ఒకటి పది పదకొండు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ముప్పై తరగతులలో ఇరవై ఒకటి ముప్పై తరగతి యథార్థ దిగువ హద్దు ఎంత పన్నెండు పాయింట్ ఐదు రెండో ప్రశ్న ఒక పౌనపున్న విభాజనములో తరగతులు ఒకటి పది పదకొండు ఇరవై అయితే పదకొండు ఇరవై తరగతి యొక్క ఎగువ హద్దు ఎంత ఇరవై పాయింట్ ఐదు మూడో ప్రశ్న ఒక కుటుంబంలోని మనుషుల ప్రస్తుత సగటు వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వారి సగటు వయసు ఎంత ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నాలుగో ప్రశ్న ఎనిమిది కామా మైనస్ టూ కామా తొమ్మిది కామా ఆరు కామా పదమూడు కామా పదిహేడు కామా పన్నెండుల అంక మధ్యమం ఎంత తొమ్మిది ఐదో ప్రశ్న ఏ మైనస్ టూ ఏ ఏ ప్లస్ టూల అంక మధ్యమం ఎంత ఏ ఆరో ప్రశ్న ఎనిమిది ఆరు నాలుగు ఎక్స్ మూడు ఆరు సున్నా లా అంక మధ్యమం నాలుగు అయిన ఎక్స్ విలువ ఎంత ఒకటి ఏడో ప్రశ్న తొమ్మిది పదకొండు పదమూడు పి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అనే దత్తాంశం యొక్క సగటు పి అయిన పి విలువ ఎంత పద్నాలుగు ఎనిమిదో ప్రశ్న ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ డాడ డాష్ ఎక్స్ టెన్ అను రాశుల సరాసరి ఇరవై అయిన ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ డాష్ డాష్ ఎక్స్ టెన్ ప్లస్ ఫార్టీ అను రాశుల సరాసరి కనుగొనము నలభై రెండు తొమ్మిదో ప్రశ్న మూడు యొక్క మొదటి ఐదు గుణజముల సగటు ఎంత తొమ్మిది పదో ప్రశ్న ఒక దత్తాంశంలోని ఐదు ఎనిమిది పది పదిహేను ఇరవై రెండు అను రాశుల యొక్క అంక గణిత మధ్యమం నుండి వాని విచనాళనాల మొత్తంను కనుగొనము విచనాళనాల మొత్తం ఎప్పుడైనా సున్నా పదకొండో ప్రశ్న ఇరవై రాశుల సరాసరి నుండి వాని విచలనాల మొత్తం వంద అయిన విచలనాల సరాసరి ఎంత ఐదు పన్నెండో ప్రశ్న ఒక తరగతి గదిలో పది మంది విద్యార్థుల మార్కుల సరాసరి పదహైదు ఇరవై ఐదు మార్కులకు సరాసరి పదహైదు వారిలో కరిష్మా అనే విద్యార్థి మిగిలిన తొమ్మిది మంది విద్యార్థులను అడిగి తనకన్నా ఎన్ని మార్కులు ఎక్కువ లేదా తక్కువ అని వివరణను సేకరించింది ఆ విచలనాలు మైనస్ ఎనిమిది మైనస్ ఆరు మైనస్ మూడు మైనస్ ఒకటి సున్నా రెండు మూడు నాలుగు ఆరు అయిన ఆమెకు వచ్చిన మార్కులు ఎన్ని పదహైదు పాయింట్ మూడు పదమూడు ప్రశ్న ఇరవై ఐదు అనే విలువ నుంచి ఒక దత్తాంశంలో పదకొండు రాశుల విచలనముల మొత్తం ఇరవై ఐదు మరియు పద ముప్పై ఐదు అను విలువ నుండి అదే రాశుల విచలనముల మొత్తం మైనస్ ఇరవై ఐదు అయిన ఆ దత్తాంశం యొక్క అంక గణిత సగటు ఎంత ముప్పై పద్నాలుగో ప్రశ్న ఐదు సంవత్సరముల కిందట ఒక కుటుంబ సభ్యుల సరాసరి వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రస్తుతం ఆ కుటుంబ సభ్యుల సరాసరి వయసు ఎంత ముప్పై పదహైదో ప్రశ్న ఒక యూనిట్ పరీక్షలో వివిధ విషయాల్లో అశోక్ సాధించిన మార్కులు ఈ విధంగా ఉన్నవి ఇరవై పదకొండు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు మరియు పద్నాలుగు ఈ దత్తాంశం యొక్క అంక గణిత మధ్యమం ఎంత పంతొమ్మిది పదహారో ప్రశ్న ఒక కుటుంబంలోని కృష్ణ రాధిక నిహారిక నిఖిల్ అనే కుటుంబ సభ్యుల వయసులు నలభై నాలుగు ముప్పై తొమ్మిది పదిహేడు పన్నెండు అయిన ఐదేళ్ల క్రితం వారి సగటు వయసు ఎంత 
ఇరవై మూడు పదిహేడు ప్రశ్న ఒక స్కూల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో వరుసగా ఐదు రోజుల పాటు వినియోగించిన బియ్యం కిలోగ్రాములలో పదహైదు పాయింట్ ఏడు ఐదు సున్నా పద్నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు సున్నా పదహారు పాయింట్ ఐదు సున్నా పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు పదిహేడు పాయింట్ ఏడు అయిన రోజుకి సరాసరి బియ్యం వినియోగం ఎంత పదహైదు పాయింట్ తొమ్మిది పద్దెనిమిదో ప్రశ్న ఇంగ్లీష్లో నాలుగు యూనిట్ పరీక్షలలో లేఖ్య పొందిన మార్కులు ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆమె సగటు మార్కులు ఎంత ఇరవై మూడు పంతొమ్మిదో ప్రశ్న ఇంగ్లీష్లో నాలుగు యూనిట్ పరీక్షలలో నిక్లేష్ పొందిన మార్కులు సున్నా ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు అయిన అతని సగటు మార్కులు ఎంత పదహారు పాయింట్ ఐదు ఇంగ్లీష్లో నాలుగు యూనిట్ పరీక్షలలో అంజు పొందిన మార్కులు అనుపస్థితి పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇరవై ఒకటి అయిన ఆమె సగటు మార్కులు ఎంత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న మొదటి పది సహజ సంఖ్యల సగటు ఎంత ఐదు పాయింట్ ఐదు ఇరవై రెండో ప్రశ్న మొదటి ఐదు ప్రధాన సంఖ్యల సగటు ఎంత ఐదు పాయింట్ ఆరు పరిశీలన విలువలు ఇరవై మూడు నలభై ఐదు ముప్పై మూడు ఇరవై ఒకటి నలభై ఎనిమిది ముప్పై ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఐదుగా నమోదయ్యాయి క్రింది విలువలలో ఏది ఈ విలువ సగటు కావచ్చు ముప్పై ఐదు ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న ఇష్టోగ్రామ్లో దీర్ఘ చతురస్ర యొక్క వెడల్పులను సూచించినది ఏది తరగతి యొక్క అంతరం ఇరవై ఐదో ప్రశ్న కమ్మి రేఖా చిత్రంలో పొడవును దేని సూచిస్తుంది ఇరవై ఐదో ప్రశ్న కమ్మి రేఖా చిత్రంలో దీర్ఘ చతురస్రములు డ్యాస్ సమానంగా ఉంటాయి వెడల్పులు ఇరవై ఆరో ప్రశ్న కమ్మి రేఖా చిత్రంలో పొడవు దేన్ని సూచిస్తుంది పొడవు అన్నది దత్తాంశము సూచిస్తుంది ఇరవై ఏడో ప్రశ్న కమ్మి రేఖా చిత్రంలో వెడల్పు దేన్ని సూచిస్తుంది వెడల్పు అన్నది అనువైన కొలత ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒక కమ్మి రేఖా చిత్రం నందు ఒక సెంటీమీటర్ ఇజుకల్ పది ప్రమాణాలు స్కేలు గీచారు ఈ రేఖా చిత్రంలో ఒక కమ్మి పొడవు నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయితే ఈ కమ్మి సూచించే రాశి విలువ ఎన్ని ప్రమాణాలు నలభై మూడు ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఇరవై పద్దెనిమిది ముప్పై ఏడు ముప్పై ఆరు మూడు పన్నెండు పదహైదు ఇరవై ఆరు అనే దత్తాంశ యొక్క వ్యాప్తి ఎంత ముప్పై నాలుగు ముప్పై ప్రశ్న ఒక తరగతి యథార్థ ఎగువ హద్దు ముప్పై తరగతి అంతరం పది అయిన ఆ తరగతి యథార్థ దిగువ హద్దు ఎంత ఇరవై ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న ఒక పౌనపుణ్య విభాజంలో ఒక తరగతి మధ్య విలువ ముప్పై ఐదు ఆ తరగతి దిగువ హద్దు ముప్పై అయితే ఆ తరగతి యొక్క ఎగువ హద్దు ఎంత నలభై ముప్పై రెండో ప్రశ్న మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వ్యాప్తి ఎంత ఎన్ మైనస్ వన్ ముప్పై మూడో ప్రశ్న దత్తాంశంలోని వివిధ రాష్ట్రంలో వాటి పౌనపుణ్యములు సూచించటకు డ్యాస్ అంటారు పౌనపుణ్య విభాజన పట్టిక ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న దత్తాంశము నుండి పౌనపుణ్య విభాజన పట్టిక తయారు చేయనప్పుడు ఉపయోగించు చిహ్నములు ఏమంటారు గణన చిహ్నాలు ముప్పై ఐదో ప్రశ్న ఇరవై పద్దెనిమిది ముప్పై ఏడు నలభై రెండు మూడు పదహైదు పదహైదు ఇరవై ఆరుల వ్యాప్తి ఎంత ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై ఆరో ప్రశ్న ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఏడు ముప్పై ఇరవై రెండు ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై మూడు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై నాలుగు నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది నలభై ఐదు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ఇరవై మూడు ముప్పై రెండు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది మరియు పన్నెండు అనే విభాజనానికి ఆవృత అంతరం ముప్పై నలభై యొక్క పౌనపుణ్యం ఎంత తొమ్మిది ముప్పై ఏడో ప్రశ్న ఒకటి పది అనే తరగతి యొక్క తరగతి అంతరం ఎంత పది ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒకటి పది పదకొండు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ముప్పై తరగతులలో పదకొండు ఇరవై తరగతి యథార్థ దిగువ హద్దు ఎంత పది పాయింట్ ఐదు ఒక పౌనపుణ్య విభాజనంలో తరగతులు ఒకటి ఎనిమిది తొమ్మిది పదహారు పదిహేడు ఇరవై నాలుగు అయితే తరగతి యొక్క అంతరం ఎంత ఎనిమిది నలభై ప్రశ్న ఒక పౌనపుణ్య విభాజనంలో తరగతులు ఒక ఒకటి పది పదకొండు ఇరవై అయితే పదకొండు ఒకటి పది యొక్క తరగతి యొక్క ఎగువ హద్దు ఎంత పది పాయింట్ ఐదు నలభై ఒకటో ప్రశ్న చతురస్రం యొక్క బ భ్రమణ సౌష్టం మరియు భ్రమణ సౌష్ట పరిమాణం ఎంత తొంభై డిగ్రీలు మరియు నాలుగు డిగ్రీలు నలభై రెండో ప్రశ్న సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క భ్రమణ సౌష్ట కోణం ఎంత భ్రమణ సౌష్ట పరిణామం ఎంత నూట ఎనభై 
రెండు నలభై మూడో ప్రశ్న వృత్తం యొక్క భ్రమణ సౌష్టవ కోణం ఎంత భ్రమణ సౌష్టవ పరిమాణం ఎంత సున్నా డిగ్రీలు అనంతము నలభై నాలుగో ప్రశ్న సమబాహ త్రిభుజం యొక్క భ్రమణ సౌష్టవ కోమణం ఎంత భ్రమణ సౌష్టవ పరిమాణం ఎంత నూట ఇరవై మూడు నలభై ఐదో ప్రశ్న క్రమ షడ్భుజి యొక్క భ్రమణ సౌష్టవ కోణం ఎంత భ్రమణ సౌష్టవ పరిమాణం ఎంత అరవై డిగ్రీలు ఆరు నలభై ఆరో ప్రశ్న ఒక సమాంతర చతుర్భుజంలోని ఆసన్న భుజాలు వరుసగా నాలుగు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు మరియు మూడు సెంటీమీటర్లు అయిన దాని చుట్టుకొలత ఎంత పదహైదు సెంటీమీటర్లు నలభై ఏడో ప్రశ్న ఏబిసిడి సమాంతర చతుర్భుజంలో యాంగిల్ ఏ మరియు యాంగిల్ బి యొక్క సమద్వీకండన రేఖలు పి వద్ద ఖండించుకున్నవి అయిన యాంగిల్ ఏపిబి ఎంత తొంభై డిగ్రీలు నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న చతుర్భుజంలోని కోణం నిష్పత్తి వన్ ఇష్ టు టూ ఇష్టు త్రీ ఇష్టు ఫోర్ అయిన పెద్ద కోణం విలువ కనుగొనము నూట నలభై నాలుగు నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న సమాంతర చతుర్భుజంలోని ఎదుటి కోణాలు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ మరియు ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ అయిన దానిలోని ఒక ఆసన్న కోణాల జతను కనుగొనము డెబ్బై మూడు డిగ్రీలు నూట ఏడు డిగ్రీలు సమాంతర చతుర్భుజంలోని ఒక కోణము అతి చిన్న కోణము రెట్టింపు కన్నా ఇరవై నాలుగు తక్కువ అయిన దానిలోని పెద్ద కోణం ఎంత నూట పన్నెండు డిగ్రీలు నువ్వు నిరుపేదమని అనుకోవద్దు ధనం నిజమైన శక్తి కాదు మంచితనం ప్ర పవిత్రతలే నిజమైన శక్తి తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాడు ఎస్సి మనం అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీరు కాలండి ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు ఇంకా రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్